Salut tout le monde, nous sommes le 30 novembre et aujourd'hui je vais aller pendre du fumier dans un champ où j'ai du couvert végétal. Alors là comme vous voyez je dégonfle les pneus à environ 800 grammes pour éviter de tasser le moins possible le terrain. Donc pourquoi on va épandre du fumier à cette date là Parce que ça fait plusieurs jours consécutifs qu'il fait relativement sec et le terrain on va pas trop l'abîmer à aller épandre du fumier puisqu'il ne sera pas trempé. Donc c'est pour ça qu'on dégonfle les pneus et on tassera le moins possible le terrain comme cela. Alors ici, on va épandre le fumier dans le couvert végétal. Alors c'est une parcelle de 18 hectares et demi que j'avais semée le 13 août. Donc j'avais fait une vidéo sur YouTube, donc semis de couverts végétaux en TCS partie 1. Donc je vous invite à aller la voir si vous voulez. Donc en fait, on n'avait pas pu épandre tout le fumier dans le champ parce qu'il est arrivé une bonne période de semis. Du coup, au lieu de continuer à épandre le fumier, on a sauté sur l'occasion pour semer le couvert dans de bonnes conditions et qu'il profite de l'humidité euh, puisqu'il venait de pleuvoir en fait. Donc maintenant, aujourd'hui, on revient épandre euh, le fumier qui nous reste pour éviter qu'il reste euh, trop longtemps ici. Sinon, on ne l'épandra jamais. Il va rester et, et on ne saura pas quoi en faire. Donc là, on a une période où il n'a pas plu à peu près. Enfin, il ne pleut pas trop depuis 2-3 semaines. Du coup, je pense qu'à la date où on est, on ne trouvera pas de meilleures conditions de terrain euh, pour épandre le fumier sans trop le tasser et l'abîmer. Alors, vous allez me dire, tu peux attendre qu'il gèle pour aller épandre le fumier euh, c'est pas certain qu'il gèle assez fort dans l'hiver pour nous permettre d'aller épandre du fumier sans trop tasser le terrain. L'année dernière, il n'a pas gelé euh, plus de moins 3 degrés. Donc moins 3 degrés, on abîme quand même le terrain. Il ne gèle pas assez fort pour que le terrain soit vraiment bétonné et qu'on ne l'abîme pas en fait. Donc ici, je ne sais pas du tout combien de tonnes il y a à épandre. Donc il y a une grande longueur et on va bien voir combien de temps ça nous prend. J'ai une bonne longueur de fumier à épandre, donc à peu près d'ici. Jusqu'à là-bas, enfin, on ne voit pas trop, mais il y a une bonne longueur. Jusqu'à la limite en fait, où le blé se met là-bas, je ne sais pas si on voit bien. Donc ici, j'épands euh, environ un épandeur tous les 0,5 hectares et je roule à environ 11 km h en fait. Et comme vous pouvez le voir, le couvert est très bien développé et du coup, j'utilise le GPS pour m'aider à me repérer et savoir où je suis déjà passé ou non. Je me règle une largeur d'épandage de 6 mètres, ça me trace mes lignes et comme ça, je me repère bien dans le couvert qui est bien développé. Bon ben bah voilà, encore un de plus avec les pendeurs à fumier, c'est vraiment insupportable, c'est un carreau tous les ans que je casse, ça envoie des cailloux en fait, et là ça a fait comme un coup de fusil, j'ai sursauté sur mon siège, et c'est vraiment insupportable et ça m'énerve au plus haut point. On peut vraiment rien y faire, on ne peut pas épandre du fumier sans casser un seul carreau. C'est comme ça, c'est un tous les ans, c'est déjà mon deuxième cette année, c'est insupportable. On a beau euh, diminuer la vitesse de rotation de la prise de force pour éviter que ça expulse moins fort, moins loin les cailloux, etc. Il n'y a aucune solution, c'est comme ça, c'est insupportable. 
insupportable. Je viens de terminer le chantier, c'était assez rapide. Donc j'ai épandu sur environ 12 hectares du champ, pas sur la totalité parce que j'avais pas assez de fumier pour épandre sur tout le champ. Donc c'était assez rapide, j'ai pas grand chose en plus à vous dire sur l'épandage de fumier, c'est pas quelque chose d'ultra spécifique à faire. Donc c'est une fin de vidéo et je vous dis à dans une prochaine.